हेलो दोस्तों हाउ आर यू फाइन सो वक्त कटे नहीं कट रहा है खास तौर से लोगों का कि भैया दो दिन से कि चोरी के कितने मैस चोरी कितनी हुई जीरो एक्सीडेंट जीरो और मियाँ बीवी के झगड़े सेवेंटी सिक्स थाउजेंड बिल्कुल सही सुना आपने उनमें से एक मेरा भी घर का झगड़ा तो सुन लिया वन लोवन जैसे थी चले खैर टुडे वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट राइट तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी हमारी आज की स्टोरी है राइट राइट सुपर स्टेशन हम लोग बात कर रहे हैं सुपर स्टेशन की राइट तो कई लोग विश्वास करते हैं कई लोग विश्वास नहीं करते हैं तो माई मेरी मम्मी जो है वो सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड है माई मदर इज दोस्त के बारे में बताते अपने दोस्त के बारे में बताते पड़ोसी के बारे में बताते वो कितना साल का है तो ऐसे करके बता सकते हैं तो माई मदर इज सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड दिक्कत जो होते हैं आमतौर पर क्या कहते हैं वे अगर उन्हें जैसे हम कभी दाखिला लेने के लिए आए रूममेट हमें दाखिला लिया इंजीनियरिंग में लिया कहीं भी दाखिला लिया हम लोगों ने अब मम्मी क्या करती है बता के जाती है देखो मेरे बेटे का ख्याल रखना मेरे बच्चे का ख्याल रखना ठीक है हम आपके बच्चे का ख्याल रखेंगे माँ बाप चले जाते हैं आप सोचते हैं चलो भैया अब आज़ादी हो गई अपने दोस्तों को फ़ोन लगाए चल भाई मिलने आ जाओ तो जो आपको रूममेट कहता भैया कहाँ जा रहा था अरे मम्मी कह गई थी ख्याल रखना तो बंदा बोलता हो दोस्त है दोस्त की तरह है राइट माँ बने को इस मत करें मेरी स्टॉप मदरिंग मी स्टॉप मदरिंग मी स्टॉप मदरिंग मी लेक्चर मार रहा है ज्ञान दे रहा है राइट तो भैया आप उससे बोलो भैया लेक्चर मत दे डोंट पैट्रोनाइज मी है ना है ना तो स्टॉप मदरिंग मी डोंट डोंट पैट्रोनाइज मी ठीक है तो कई लोग क्या होता है अपना ज्ञान बांट लग जाता है आप उनसे कहते भैया माँ बने कुछ मत करें मेरी रूम मेट रूम मेट की तरह दोस्त है दोस्त की तरह है ज्ञान मत दे मेरे को डोंट पैट्रोनाइज मी एंड स्टॉप मदरिंग स्टॉप मदरिंग मी राइट अब जब मेरी मम्मी है फाइव यानी ये मैं आपको कहने के तरीके से कह रहा हूँ ऐसे शी इज ए मदर ऑफ फाइव क्या बोलूंगा मैं शी इज ए मदर ऑफ फाइव या आप ही वो पांच चिल्ड्रन ऐसे बोलेंगे ना शी इज ए मदर ऑफ फाइव चिल्ड्रन शी इज अ मदर ऑफ फाइव चिल्ड्रन राइट शी इज इज ए मदर विद फाइव चिल्ड्रन और अगर आप ये बोलना चाहते हैं ओके चिल्ड्रन जोड़ेंगे तो शी इज ए मदर विद थ्री चिल्ड्रन फाइव चिल्ड्रन और थिंग आई एम वैसे आई एम अ फादर विद टू चिल्ड्रन मैं दो बच्चों वाला आई एम अ फादर विद I'm a father with two children. I'm a father with him. Or the limo on the flat where up and down, करते रहते हैं काम से काम के सिलसिले में उनका ऑफिस रहा है. तो मैंने तो आज वो काफी लेट भाई साहब. आज तो बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गया था. आज तो वैसे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम, बहुत ही बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम फंस गया था. तो I got stuck. I got stuck. कहीं फंस गए थे अटक गए थे तो आई गॉट स्टक आई गॉट स्टक इन दाइट यहाँ पर ट्रैफिक जब कुछ भी जोर से मतलब ऑल कुछ लगा दो कुछ भी लगा दो मतलब ऑल प्रॉब्लम्स आज तो भाई साहब दुनिया की सबसे प्रॉब्लम फंस गया था भाई साहब आई गॉट स्टक इन द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स दुनिया की सासी वाले ब्रिज पे आप देख पता पर इटारसंगाबाद रोड पे क्या लगता था जाम भाई साहब दो दो तीन तीन किलोमीटर अगर आप लोग कभी गाजियाबाद से मेरठ तक मत जाओ गुड़गामा जाना है तो भाई साहब बहुत ही लंबा जाम राइट तो भाई साहब उस दिन लोग क्या कहते हैं भाई साहब आज तो भाई साहब कुछ मत आज तो बहुत ही लंबा जाम था देर वॉज मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जाम तो ये बात है आज में बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गया था इन द मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम आई गॉट इज टक इन दी मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम राइट मदर के अपने को डाउट बना हुआ है क्या हम तो ये सोचते हैं अपने को सिंपल सर्दी खाई चुका हम जो कैंसिल हो जाए सोचते सर क्या करें आप कोई बंदा किसी से कहोगे आप नहीं देखते मैं कैंसिल होने वाला है तो एक करोड़ रुपये जरूरत के अनुसार चीज़ों को डेवलप किया जाता है उनका आविष्कार किया जाता है तभी तो कहते हैं नेसेसिटी 
ठीक है अच्छा यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सब आवश्यकता आविष्कार की जननी है राइट सो so, बात हो रही थी हमारी मदर के ऊपर कई बार होता है कई लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह ज्ञान बांटे फिरते थे और सबको बताते सबको बताते रहते हैं मान लो भी गलती करते ज्ञान बार लग जाते तो हम उनसे कहते तो भाई सबके मत बनो ये तो हमारी बन जाओ वही गनीमत है भाई तुम सबके मत मत बनो तो डोंट ट्राई टू बी डोंट कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा भैया डोंट ट्राई टू बी राइट मदर हैंड डोंट ट्राई टू बी मदर हैंड डोंट ट्राई टू बी मदर हैंड क्या बोलेंगे डोंट ट्राई टू बी मदर हैंड सबकी अम्मा बने की कोशिश मत करो राइट भाई आप उनको समझा जो आपके अपने लोग कई बार घर में भी ये होता है कि भाई आप पड़ोसियों को भी समझाने बैठ गए अपने रिश्तेदारों को भी ज्ञान मदर हैंड सबकी अम्मा बने की कोशिश मत करो राइट डोंट ट्राई टू बी मदर हैंड डोंट ट्राई टू बी मदर हैंड राइट ठीक है तो माई मदर इज तो डोंट ट्राई टू मदर सबकी अम्मा बने कोशिश मत करो तो माई मदर इज सिक्स ईयर्स ओल्ड और अब वो बहुत बुरी हो गई है अब वो इतनी नहीं क्या कहते हैं वो भी इतनी बुरी हो गई है कि भाई सब वो कई सारे घरे काम कर सकते ना शी इज ओल्ड बहुत काफी हद तक बुरी है शी इज ओल्ड है ना शी इज ओल्ड इनफ शी इज ओल्ड ई एन ओ यूज शी इज ओल्ड इनफ राइट नॉट टू एक्शन फर्स्ट वो इतनी बुरी है कि अब वो ये सब ओल्ड इनफ Not to do the domestic chores, housework. कई तरह से बोल कुछ ही बोलिए housework कैसा अच्छी कहते हैं घर के काम झाड़ू पोछा बर्तन इनको housework बोलिए housework chores बोलिए housework बोलिए domestic chores बोलिए कुछ ही बोलिए right तो she is old है वो इतनी बुरी तो हो गई कि अब उनसे घर के काम नहीं होते कई बार लोग बोलते हैं मैं इतना तो बट I am old enough क्या बोलूँगा मैं I am old enough to do कई काम करने के लिए आप बिल्कुल सही हैं मैं इतना तो बड़ा हूं क्या पढ़ा सकू आई एम ओल्ड इनफ टू टीच यू आई एम ओल्ड इनफ टू टीच यू इनफ टू एक्शन फर्स्ट अभी तुम इतने बड़े हुए नहीं इतने बड़े नहीं हो कि तुम ये काम कर सको तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ यू आर नॉट ओल्ड उम्र क्या होगी जैसे कई बार होता है घर के हालत थोड़े से कमजोर हो जाते हैं तो बच्चा बोलता है पापा मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा है ना मैं भी घर के काम आके मत करूंगा है ना मैं क्या तो ये तो अपना काम तो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि काम कर सके यू आर नॉट ओल्ड इनफ यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू डू द वर्क यानी अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये सब काम कर सको अब जैसे ये हमारे यहाँ दो तीन फैकल्टीज हैं राइट सुनील सर वगैरह हैं राइट दो दो सुनील सर हैं हमारे यहाँ राइट दोनों को तैराकी का शौक है दोनों हरकतें करते रहते हैं कभी कभी उनके मन में आता है कि चलो भी हम भी पुराने बैठ जाते हैं कि, कि पूरे लेक्चर मार देते हैं बच्चों को बच्चे भी कहते हैं कि भगवान कहाँ फंस गए तो तब तो कई कई मैं उनसे कहता हूँ भैया अभी आप इतने बड़े भाई कल कर सर आप तो क्या कहते हैं जब मेरी गाड़ी देखते स्कूल देखते रहे भाई सब कहाँ आ रहे हो आप स्कूटी सर पर कार से आया करो इनफ जो जो भी काम करने के लिए उसकी प्रश्न लगा दो मैं इतना अमीर नहीं कि कार खरीद सकूँ I'm not rich enough. I'm not rich enough to buy a car. By the way, provision for me, guys. My wife also says that every month I shopping. So, I don't have to buy anything. I don't have to buy anything. Every month I go to shopping. I don't have enough money. I don't have enough money to buy a car. I'm not rich enough. I'm not rich enough. to do the shopping every week right i'm not rich enough to do the shopping every week right वैसे ही मैंने एक टीचर को कहा भैया ये वाले सेंटेंस की वो बना के दो ताने से तो उसने कोशिश करी उससे उसके बाद उसने कहा सर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि इसको ट्रांसलेट कर सकूं आई एम नॉट to solve to translate to translate this sentence to main itna nahi right 
राइट अब ऐसे कई लोग कहते हैं भाई साहब मेरे सर है समीर मीना सर तो मुझसे कहते हैं सर खूब एक्सरसाइज करो खूब दौड़ो सर ये करो वो करो डांस मैंने कहा अपना समय दिया राइट आई एम बुरा हो रहा हूँ आई एम ड्रॉइंग ओल्ड आई एम ड्रॉइंग ओल्ड आई एम बुरा हो रहा हूँ आई एम ड्रॉइंग ओल्ड क्या बोलेंगे आई एम ड्रॉइंग आई एम एजिंग राइट आई एम एजिंग आपको जानकार चलो होगा यूजली क्या होता है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई लिखा रहता है और जब हम उसमें आई जी जोड़ देते हैं तो ई को गायब कर देते हैं मैं एज एक ऐसा वर्ड है ऐसे दो तीन वर्ड है जिसमें आप देखिए मैं दोनों बार लिखा हुआ आई एम एजिंग एक बार ए जी आई एन जी है एक बार ए जी ई आई एन जी यानी उसमें ई है दोनों ही करेक्ट है बिल्कुल सही है यानी ए जी आई एन जी एंड ये भी राइट है राइट और ए जी ई आई एन जी ये भी राइट है राइट बोथ आर राइट ठीक है दोनों ही सही है तो आप ये कैसे ई हटा दें तो गलत हो जाए ई लगा रखें तो गलत हो जाएगा जी नहीं दोनों ही सही है एज तो आई एम एजिंग या मैंने बोला आई एम ग्रोइंग ओल्ड अब मैं बुरा हूँ आई एम ग्रोइंग ओल्ड क्या बोलूंगा मैं आई एम ग्रोइंग ओल्ड राइट तो कई लोग कैसे सर आप पहले भी इतने यहाँ से नहीं भाई साहब पहले तो भाई साहब होती एक्टिव था मैं सुबह निकला था सुबह पाँच बजे जिम भाग जाया करता थे मैं भाई साहब वो दिन ही कुछ और था भाई साहब बैचलर था भाई साहब कोई टेंशन नहीं थे भाई साहब रात में नींद नहीं आती पाँच बजे सोता हूँ टेंशन के मारे है वो जमाने कुछ और था भाई साहब राइट पहले तो भाई साहब सुबह उठ के भाई साहब पाँच पाँच किलोमीटर पहले दौड़ दिया करते थे भाई साहब वो जमाना ही और था तो क्या बोलेंगे थिंग्स वर डिफरेंट थिंग्स वर डिफरेंट राइट थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड एज ओल्ड डेज यानी कभी बोलना पड़ जाए वो जमाना ही और था वो समय कुछ और था भाई साहब थिंग्स वर डिफरेंट थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड डेज वो पुराना समय कुछ और था वो जमाने कुछ और था भाई साहब राइट कई बार होता है बच्चों को खाते हुए देखते हैं हम लोग भाई साहब हम देखते हैं बच्चों को देसी घी खा रहे हैं भाई साहब कोई ताकत नहीं भाई साहब जब देखो भाई साहब घर में देखो कुरकुरे से सुबह स्टार्ट हो रही है चोको पाई से स्टार्ट हो रही है पूहा खा रहे हैं राइट और जब हम हमारे समय तो भाई सुबह उठ के भाई साहब सीधा एक गिलास दूध बादाम बादाम डाल के भाई साहब मिलता था घी में भून के बादाम थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड डेज वो जमाना ही कुछ और था वो समय ही कुछ और था थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड डेज राइट थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड डेज थिंग्स वर डिफरेंट इन दी ओल्ड डेज वो समय ही कुछ और था वो जमाना ही कुछ और था राइट अब खाने पीने में सेहत में जब लोग मुझे देखते हैं और मेरे बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं भाई साहब बिल्कुल अजीबोगरीब बात है जिस तरह आपकी चीज आपको किया है और मेरी बेटी की माँ पे गई है तो माई सन इज चिप ऑफ दिप ऑफ चिप ऑफ दल्ड ब्लॉक इज अ चिप अगर बोलना है ये अपनी माँ पे गया है ये अपने बाप पे गया था कि बस एक ही डायलॉग है ही इज द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक वह अपने माँ या शी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक वो अपनी माँ पे गई शी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक वो अपनी माँ पे गई है वो अपने बाप पे गया चिप चिप ऑफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक वो अपनी माँ पे गया ये भी सोच सकता है मगर क्या होता कई बार दोस्त ऐसे होते हैं भड़का देते हैं समी सर को कीड़ा काटा के चलो सर डांस के चलते हैं हम भी चले गए हमने दो तीन स्टेप सीरियर डांस की दिन डांस करे थे घर में बेटी के साथ तो हमारी वाइफ ने हमारा डांस देखा ताना मार देखो भैया बुढ़ापे में जवानी सोच रही है अभी भी किसी भी दिन हम लोग का हम क्या करते हैं बालों में थोड़ा तेल लगा लें कुछ लगा लें थोड़ा सा चिलखंड कपड़े पहन लें तो बीबे एक तैन होता देखो बड़ा मैं जमाने सोच रही है किसी ने सोचा अच्छी क्रीम लगा लें फेशियल करने की सोचें तो एक ही तान 
देखो जी ब्राह्मण जमानी सोच रही है तो क्या बोलेंगे देयर इज नो फूल बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देर इज नो फूल लाइक राइट एंड ओल्ड फूल देयर इज नो फूल लाइक एंड ओल्ड फूल अब बुढ़ावे में जवानी सूझ रही है देयर इज नो फूल आई एम रिपीटिंग द वर्ड अगेन देयर इज नो फूल लाइक एंड ओल्ड फूल आई एम रिपीटिंग अगेन देयर इज नो फूल जब भी कहना पड़ जाए बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है भाई साहब तो देयर इज एन ओल्ड फूल तो जमाने में जवानी में बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल आई एम रिपीटिंग अगेन पूरा ऐसा मेरा पोत पाके फाउंडेशन आगे चलते कि भैया वो कैसे देखो है ना देर इज देर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल है ना कई बार तो मेकअप इतना भयानक हो जाते लोग बोलते देखो भाई साहब द लैम इज द लैम इज ड्रेस्ड अप lamb is dressed up as mutton what i said the lamb is dressed up as mutton i'm repeating again the lamb is dressed up as mutton i'm repeating again the lamb is dressed up as mutton yani ki buddhi ghori lal laga jab koi banda buddha gora lal laga ma bolo bhaiya hame kya dikkat ho rahi hai kuch bhi chha bol lo the lamb is dressed up as mutton yani buddhi ghori lal laga the lamb is dressed up as mutton right to so, chalo khair aage is o r t h o d o x she is orthodox yani wo rudi vaadi hai purane vicharon ki hai she is orthodox yani purane vichar mein kin karti hai she is orthodox i'm repeating again the word she is orthodox kya bola maine she is orthodox she is orthodox is the bole mere sath she is orthodox but she is orthodox right kelo iske liye bol sakte hai what heterodox so she is h e t e r o d o x she is heterodox i will repeat she is heterodox heterodox ya orthodox dono ek hi cheez hoti hai right she is heterodox she is heterodox i'm repeating again the word she is heterodox ya fir she is orthodox she is orthodox theek hai to kyunki mere mummy purane vicharon ki hai right wo bhi wadi hai she is orthodox to mere ghar mein kaisi sari cheeze taboo in my A lot of things are taboo in my family. बहुत सारी चीजें टबू है मेरे परिवार में टबू क्या होता है आपने कई सारे वर्ड सुना पेन सुना होगा प्रॉफिट सुना होगा आपने राइट तो असल में क्या होता है टबू क्या होता है टबू वो चीजें वो जो होती है चीजें इसका मतलब प्रतिबंध होता है वो चीजें मना है टबू का मतलब मना है वो चीजें जो आपकी संस्कृति अलाव नहीं करती आपको राइट सरकार आपकी जात वाले मना करते हैं आपके बिरादरी लोग मना करते हैं ऐसे काम सरकार को जैसे कोई मतलब नहीं है बस आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपके संस्कार में नहीं है आपके धर्म में नहीं है आपके रिलीजन में नहीं है आपकी कास्ट में नहीं है आपकी बिरादरी में नहीं है जो का आपकी बिरादरी में मना है आपके खानदान में मना है क्यों मना है इसलिए ही गलत काम है इसलिए कि आपके यहाँ परंपरा नहीं है उन कामों की और क्या है तो वो बोलते टब क्या बोलते हैं टब यानी इसका कानून से कोई नहीं कोई चीज इसलिए मना है क्योंकि आपकी संस्कृति आपका धर्म या आपकी जाति कुछ भी कुछ भी हो सकता है उसके अनुसार मना है जैसे एग्स इन नॉनवेज की बात करूं अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ खा लेते हैं किसी के राइट राइट कई जात कई धर्म के लोग खाते हैं कई जात वाले लोग खाते हैं मरीज से क्या भाई मना है भाई दीक्षा रखी उसने भाई हमारे यहाँ नॉनवेज मना है क्या सरकार ने मना किया खाने को राइट मना नहीं किया ना आपकी मर्जी आपके परंपरा आपके यहाँ खाते हैं लोग तो खाइए राइट पर जिसके यहाँ नहीं है जैन धर्म वाले तो क्या बोलते जैनिज्म वाले क्या बोलते हैं भैया ना भैया हमारे यहाँ लोग हमारे तो बिल्कुल बन है तो सरकार ने सभी मना किया तो बड़ कहते हैं भाई सब हमारे यहाँ तो लहसुन तक मना भाई 
and even garlic by itself, even garlic. Garlic is taboo in my family. And garlic is taboo in my family. Or kya mana bhai? Hamariya bhai sab to apne lag se dukaane ja ke piyo bhai sab. Ye hamariya mana hai. Aap kya mana hai? Kyun? Hamar parivar mein bhuve jaro nahi piti, right? To bhi yeh aap parampara hai. Sarkar ne kya mana nahi na? To kya yeh? Liquor. L I Q U R. Liquor is taboo in my family. Liquor is taboo in my family. So, our liquor is banned, right? Smoking, smoking, smoking is banned, right? Peter, but how many people are drinking? Smoking is taboo in my family. Smoking is taboo in my family. So, smoking is banned in my family. Smoking is taboo in my family, right? Up, taboo. तो हो गया अब मेरी मम्मी जो है मैंने आपको बताया तो ऑर्थर सी एस यू पी या सुपर एस टी आई टी आई ओ यू एस सुपर चीसस टू शी इज सुपर चीसस टू क्या रंग में शी इज सुपर चीसस टू तो वो आर्थोडॉक्सी नहीं बल्कि सुपर चीसस भी है यानी बंदा यही नहीं ये भी है वो ऐसे नहीं ये भी जब किसी बंदे को ये बताना जो वो ये तो है ही साथ में वो ये भी है तो क्या बोलेंगे जूअर is not doer is आप लोग बोल रहे हो अभी राइट सर के बारे में राइट सर हैंसम तो है पर हैंस है हैंसम ही नहीं स्मार्ट भी है भाई साहब तो राजीव सर is not only हैंसम अरे जब बताएं बंदा ये ही नहीं ये भी लेके बैठा गुण साथ में तो राजीव सर राइट राजीव सर is not only हैंसम but also smart right there is not only handsome but also smart right abhi jaise ki hamare yahan mera pari baat shoot nahi karti right sami sir ka pari baat shoot karti shoot karti aaya tha hai na sami sir is not sami is not sami sir is not sami sir is not ऐसे ही और क्या चीज है भाई साहब अमेरिका अमेरिका अमीरी नहीं पावरफुल कंट्री भी है अमेरिका इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो पावरफुल कंट्री है ना अमेरिका इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो पावरफुल पावरफुल सीओ यू एन टी ठीक है तो अमेरिका अमेरिकन इज नॉ अमेरिका सॉरी अमेरिका तो वो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मैं तो हद से अंधविश्वासी है शी इज इनक्रेडिबली शी इज आई एन सी आर ई डी राइट इनक्रेडिबली शी इज इनक्रेडिबली सुपरस्टिशियस सुपी आर एस G I T I O U S. She is incredibly. She is incredibly superstitious. हस्से ज़्यादा अनुशासित. बहुत ज़्यादा भाई सब बहुत ज़्यादा. She is incredible superstitious. She is incredible superstitious. वह अस्से ज़्यादा अनुशासित है. She is incredible. Is she is incredibly superstitious. बहुत ज्यादा हसद इनक्रेडिबल का ना अपार सफलता इनक्रेडिबल सक्सेस बहुत जबरदस्त सफलता इनक्रेडिबल सक्सेस तो वहीं से बनाओ इनक्रेडिबली शी इज इनक्रेडिबली सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा अनुशासनीय है भाई साहब शी इज इनक्रेडिबली सुपरस्टिशियस राइट वो सगुन अब सगुन में विश्वास करती है कि अब सगुन हो गया अब लीला से काट गई चूहे ने वो कर दिया कौवा कौवे ने का काम कर दिया राइट आज मंडे है आज संडे है पैर छुका उठो वो कर दो तो शी बिलीव्स इन बिलीव्स इन गुड ओमन एंड बैड ओमन तो वो सगुन अब सगुन होता है ना सगुन के सगुन के वैसे राइट तो सगुन अब सगुन विश्वास करती हैं अब जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता है सगुन अच्छे से अच्छे सगुन कहते हैं ना ये अच्छा सगुन है तो व्हाट आर गुड सग व्हाट आर गुड सगुन कह रहा हूँ व्हाट आर गुड ओमन्स ओ एम ई एन्स 
बड़े गुरु मेंस डू यू नो दैट वो वाली बात होती है जो लड़कियों के लिए अच्छा हो लोगों के लिए बुरा होता है लोगों के लिए बुरा होता है लोगों के लिए अच्छा होता है जैसे जैसे बाया का फेंकना द फ्लिपिंग इज अ गुड ओमन भी नहीं पता किसके लिए किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा बट इतना तो पता लग गया इज अ गुड ओमन यानी कि दाई आंख का फेंकना वैसे भी अच्छा सगुन है और द फ्लिकरिंग ऑफ लेफ्ट आई एफ एल आई सी के द फ्लिकरिंग ऑफ लेफ्ट आई द फ्लिकरिंग ऑफ लेफ्ट आई इज गुड इवनिंग गुड इवनिंग द फ्लिकरिंग ऑफ लेफ्ट आई इज अ बैड ओमन यानी कि मेरी बाया फ्रक रही है भाई साहब सुगुना बाया का फ्रकना भाई साहब अब सुगुना भाई साहब तो अब जिसको भी जो लगता है वो अपना बना ले भाई साहब तो अगर दाया फ्रक रही है बाया फ्रक रही है जिसका भी होता है गुड ओमन मैन फड़कना होता है फ्लिकरिंग क्या बोलते हैं फ्लिकरिंग कहा से बना ट्यूब लाइट इज एफ द ट्यूब लाइट इज Flickering, F L I C K. The tube light is flickering. Tube light जल बुझ रही है. ऐसे the candle is F L I C K. Candle is flickering. The candle is flickering. यानी कि मोमबत्ती मोमबत्ती बुझने वाली है, फड़फड़ा रही है, है ना? ऐसे हमने बोला the lamp, dia, d a r t h n, the earthen lamp, dia, the earthen lamp, earthen lamp. I'm repeating the word earthen lamp. other lamp is f l i c k usse bolte hain wick w i c k yes you are right majesty is kitni der tak karoge bhai sir the wick is f l i c k r n w wick is flickering hai na batti ruk ki batti jo hoti hai na that is a candle ke andar bhi lagi rehti hai us that is called wick The wick is flickering. तो ये सब क्या होते हैं Good omen, bad omen. अब जैसे कि आपने बोला दया हाथ में खुजा हो रही है पैसा आएगा और बाहर में खुजा हो रही है तो पैसा जाएगा अपने को मालूम अपने को दोनों से जाती जाता है दीचिंग दीचिंग इन राइट पाम ओमन द इचिंग इन राइट पाम इज अ गुड ओमन यानी दाएं हाथ भाई मेरा दाएं हाथ खुजा रहा भाई साहब पैसा आएगा द इचिंग इन राइट टू पाम जो बहुत अच्छा सुगुन है भाई साहब क्या हुआ दाएं खुजा रहा भाई दाएं हाथ पे खुजा उतना अच्छा सुगुन है द इचिंग इन राइट पाम इज अ गुड ओमन और मेरे बाएं हाथ पे खुजा उठ रही है भाई साहब अरे बाएं इन लेफ्ट पाम इज अ बैड ओमन द इचिंग इन लेफ्ट पाम इज अ बैड ओमन रिपीट करें साथ में The itching in left palm is a bad omen. The itch. She believes in a u s p i c i auspices and in auspices. So what's the muratna? Muratna a u s p i c auspices time. I'm repeating the word again. She believes in. Auspices and inauspicious time. I'm repeating again. She bad boy, boy sir. Right? Right. आप उससे बोला भाई सब एक सिरे देना भाई सब एक पोहा देना आप पांच सौ का नोट देते हैं भाई सब आप ही दे दो अभी घर बोनी भी नहीं हुई तो I haven't done I haven't done right the first sale. Of the day yet. एक और होता है इसका मेथड वो ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं वो बच्चों के लिए वो रेगुलर क्लास पढ़ाएंगे ये सिंपल ऑनलाइन के लिए I haven't done the first sale of the day yet. अब होटल जा रहे हो ऑटो जा रहे हो तो कुछ बेच ही रहा है वहाँ पे क्या बोलोगे एक ही नहीं ऑटो थोड़ी बोलेगा I haven't done the first sale of the day yet. वो कुछ बेच ही रहा है दुकानदारों के लिए सर्विस वालों के लिए बोलोगे एक ही नहीं कुछ मतलब सर्विस दे रहा है तब क्या बोलो हाँ उसका अलग रूल होता है बट वही बताऊँगा नहीं ऑनलाइन वो रेगुलर क्लास से बताया जाएगा तो तो 
जो मेरी मम्मी है शी इज वेरी रिलीजियस शी इज वेरी आर ई एल आई जी राइट ई ओ यू एस शी इज वेरी रिलीजियस राइट शी इज वेरी रिलीजियस क्या बने शी इज वेरी ट्रेडिशनल She is very religious and traditional. यानी वो बहुत धार्मिक और परंपराओं वाली महिला है She is very religious and traditional. और पक्के हिंदू भाई साहब She is a devout. Then she is devout. She is is a devout Hindu. Right? She is a devout Hindu. कहते हैं वो कट्टर मुस्लिम है कट्टर हिंदू है राइट शी इज डिवाउट हिंदू कट्टर हिंदू है सब शी इज ए डिवाउट हिंदू यानी वो कट्टर हिंदू है राइट शी इज डिवाउट हिंदू क्या बोलेंगे शी इज डिवाउट हिंदू राइट आज हम इतना रख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कल हम फिर तो जरा मजा आएगा बात करने में पढ़ने में मजा आएगा ठीक है जस्ट शेयर इट and bring more children online so that so that enjoying a lot bahut badi cheez aapko batane wala hu bahut maza aane wala hai dekhiyo 2 minute ke baad hi i'm going to upload that i'm sure you'll enjoy it good night